பூமி கடல தண்ணி எடுத்துட்டே இருந்தனா ஒரு பாயிண்ட்ல இங்க தான் தண்ணி தேடி போவோம் அப்படினும் போது எனக்கு என்ன தோணுச்சு மேல பாகம காத்து காத்து அந்த கிளவுட்ஸ் என்ன பண்ணுது ஆவியாக்கி அந்த கிளவுட்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணி வேற வேற இடத்துக்கு கொண்டு போய் மழையா பொழிஞ்சு ஓவர்த்துல ஒரு தாகத்தை தீக்குது சரி இது கிளவுட் இந்த வேலையை செய்யுது இதே விஷயத்தை ஒரு மெஷின் செஞ்சு அப்படி இருக்கு இப்ப காத்து வந்து உள்ள போயிட்டு இது வழியா வெளியில வந்துரும் காத்து தண்ணியா மாறுற இடம் அதுதான் டியூ பாயிண்ட் அந்த பாயிண்ட்ல தண்ணியா மாறி இது வழியா உங்களுக்கு தண்ணி கொட்ட ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மிஷினில் வந்து எவ்ரி ஆர் ஒரு லிட்டர் தண்ணி எடுக்க முடியும் இப்போ எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோன்னா என் ஒய்ஃப் வந்து துணியை வெளியில் காய போட மாட்டாங்க வீட்டுக்குள்ளேயே காய போட்டுருவாங்க அப்போ அதில் ஈரப்பதம் ஜாஸ்தி இருக்குமா ஸோ அந்த தண்ணி இன்னும் கலெக்ட் பண்ணும் போது எனக்கு இருபத்தி நாலில் விட அதிகமாக வரும் இருபத்தெட்டு லிட்டர்லாம் நான் எடுத்துருக்கேன் தண்ணி ஸோ அதுவும் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் துணியும் காஞ்சிடுது தண்ணியும் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க இருக்க <laughs> ஹெவனில் இருக்கவங்களுக்கும் ஹெல்லில் இருக்கவங்களுக்கும் ஹெல்லில் இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க எல்போ ஜாயிண்ட் இல்லாதனால அந்த ஃபுட் எடுத்து அவங்களால் சாப்பிட முடியாது ஸ்டாவ் பண்ணி சேர்த்துருவாங்க பட் ஹெவனில் இருக்கவங்க அந்த ஃபுட் எடுத்து அடுத்தவங்களுக்கு ஊட்டி விடுவாங்க இப்படி மடக்கி இப்படி சாப்பிட முடியாது இல்லை ஸோ ஜாயிண்ட் அதனால் எடுத்து ஸோ இதனால தான் எல்போன்னு பேர் வச்சோம் ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து ஸ்டார்ட் டெவலப்பிங் லாட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு குழ குழந்தை வந்து குளிக்க விழுது இல்லை இந்த போர்வெல்லில் அதை எப்படி எடுக்கிறதுன்றத ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் புனேயில் போய் டெமோ கொடுத்தோம் அப்புறம் வெல்லூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெ காலே டெக்னாலஜிஸில் கொடுத்தோம் அப்போ தான் தினமலரில் இந்த ஆர்டிக்கல் வந்தது அதுதான் இப்போ கூட இந்த ஒரு மூவி அரம் அரம் அதில் கூட வந்து இந்த ஆர்டிக்கல் பற்றிலாம் பேசியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நான் வந்து கண் தெரியாதவங்களுக்கு எப்படி நடக்கிறதுன்னு சொல்லி பேட் டைன்னு ஒன்று வச்சேன் அது வந்து எப்படின்னா வவ்வால் இருக்குல்ல அது வந்து அல்ட்ராசானிக் சவுண்ட் ஜென்ரேட் பண்ணி பார்த்து கண்டுபிடிக்கும் சேம் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ஒரு மனுஷன் வந்து கண் தெரியாதவங்க வந்து பார்த்து கண்டுபிடிச்சி அவங்க போகலாம் ஸோ இது என்னோடய ப்ராஜெக்ட் இந்த மாதிரி வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் கை இல்லாதவங்க ப்ராஸ்தட்டிக் செஞ்சேன் அது வந்து அப்போ இருந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி மினிஸ்டர் கபில் சிப்பில் அவர் கையால் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் வந்து பெஸ்ட் இனோவேஷன் சொல்லி நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அவார்டு கொடுத்தாங்க இந்த வாட்டர் ஜென்ரேட்டர் இந்த ப்ராஜெக்ட் எப்படின்னா நான் வந்து பிஹெச்டி பண்ணேன் யூஎஸில் நான் வந்து பேசிக்காக பி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படித்தவேன் அதுக்கப்புறம் எம்எஸ் போய் ரிசர்ச் முடித்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பிஹெச்டி வந்து லைஃப் சயின்ஸில் பண்ணேன் அது அது கொலர் ஆட் வந்து அங்கே படிக்கும் போது யூஎஸில் ஒரு அமெரிக்கன் கம்பெனி ஒரு பாஸ்டன் பேஸ்ட் கம்பெனி என்ன சொன்னாங்க பிஹெச் மாடிஃபையர் வாட்டரோட பிஹெச்சை மாற்றணும் பிஹெச் வந்து இப்போ ஏழு இருந்தால் நியூட்ரல் ஏழுக்கு மேலே இருந்தால் அது ஆல்கலைன் ஏழு கீழே இருந்தால் அது அசிடிக்னு சொல்லுவோம் ஏழுக்கு மேலே மாற்றுறதுக்கு ஒரு டெக்னாலஜி பண்ணணும்னு சொல்லும்போது தண்ணி எங்கேருந்து எடுப்போம் பார்த்தா பூமி கடையிலேருந்து தண்ணி எடுக்கிற மாதிரியே இருந்தது நான் என்ன விஷயம் பூமி கடையிலேருந்து தண்ணி எடுத்துகிட்டே இருந்தேன்னா ஒரு பாயிண்டில் எங்கே தான் தண்ணி தேடி போவோம் அப்படின்னும் போது எனக்கு என்ன தோணுச்சு மேலே பார்க்கும்போது காற்று காற்று இந்த கிளவுட்ஸ் என்ன பண்ணுது தண் ஆவியாக்கி அந்த கிளவுட்ஸ் ஸ்டே ஸ்டோர் பண்ணி வேறு வேறு இடத்துக்கு கொண்டு போய் மழையாக பொழிஞ்சு ஒவ்வொருத்தர் ஒரு தாகத்தை தீக்குது சரி இது கிளவுட் இந்த வேலையை செய்யுது இதே விஷயத்த ஒரு மிஷின் செஞ்சு அப்படி இருக்கும் அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பித்தேன் அப்போ ஆவியாக போயிட்டே இருக்கு அது எவ்வளோ ஆவி போகும் காற்றுல அப்படின்னு மெஷர் பண்ணு மெஷர் பண்ணும்போது ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சது அப்போ தான் கிட்டத்தட்ட லெவன் பாயிண்ட் செவன் குவார்ட்டர் ட்ரில்லியன் அப்படின்னா டென்த்து த பவர் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் லெவன் பாயிண்ட் செவன் டென்த்து த பவர் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் அட் எனி கிவன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் எவ்ரி செகண்ட் ஆவியாயிடும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் வாட்டரை விட காற்றுல இருக்க வாட்டர் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ கடலுக்கு அப்புறம் ரெண்டாவது பிக்கஸ்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து காற்று தான் பூமி கடியில் இல்லை ஸோ காற்றுல அவ்வளோ தண்ணி இருக்கும் போது அதை எடுக்காமல் நம்மே பூமியிலேருந்து தண்ணி எடுத்து தண்ணி எடுத்து பூமியை பொட்டல் கடாக மாற்றி விவசாயம் பண்ண முடியாமல் கஷ்டப்படுறோம் ஸோ காற்றுலேருந்து தண்ணி எடுக்கலாம் அப்படின்றத யோசிக்க ஆரம்பிச்சு எப்படி காற்றுலேருந்து தண்ணி எடுக்கிறது இப்போ ஏசி கூட தான் தண்ணி சொட்டிக்கிட்டு இருக்கு
நம்ம இதுக்கு கார்பன் எமிஷன் நடக்குது பிரச்சனை இது ஒரு அப்போ எதுக்கு நம்ம அதை யூஸ் பண்ணோம் நம்ம வேறு ஏதாவது யோசிப்போம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது என் கண்ணில் பட்டது ரெண்டு இடம் நான் வந்து கொலராடோவில் இருந்தேன் கொலராடோன்றது ஒரு டெசர்ட் அங்கே வந்து கள்ளி செடி பார்த்துருப்பீங்களா முள் இருக்கும் இப்போ அந்த அந்த வந்து டெசர்ட்டில் அந்த செடி மட்டும் எப்படி வந்து உயிரோடு இருக்குது தண்ணியை எடுத்துக்கிட்டு செடிக்கு தண்ணி தேவை தண்ணியே இல்லை தண்ணி எப்படி எடுத்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா காற்றுல இருக்க மாய்ச்சரை அந்த இது இருக்குல்ல முள் அது வழியாக தண்ணியை உறிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு இது பார்த்தோன்னே இது இல்லை இவ்வளோ விஷயம் எப்படி பண்ணுது இது இதை தவிர வேறு என்னென்னலாம் விஷயம் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அப்போ டெசர்ட்டில் வ வளர உயிரினங்கள் எல்லாத்தையும் எடுக்க ஆரம்பிச்சு அப்படி பார்த்தா அதில் ஒன்று கிடச்சது தான் டெசர்ட் பீட்டுன்ட்டு அது என்ன பண்ணுன்னா காற்று வரும்போது டெசர்ட்டில் மேலே மண் கு இது இருக்குல்ல மழை மாதிரி அது மேலே ஓடி போய் அதோட முதுகை காமிச்சு காற்று அது மேலே பட வைக்கும் பட்டுச்சுன்னா அந்த காற்று தண்ணியாக கண்டன்ஸ் ஆகி வடியும் போது வாயில் வழியாக அதை குடிச்சிக்கும் ஸோ இது ரெண்டையும் பார்க்கும்போது ஒரு ஷேப்னால் தண்ணியை வந்து நம்ம கண்டன்ஸ் பண்ண முடியும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ இதனால் என்ன பண்ணால் அந்த பாடி எப்படி அந்த ஷேப் அது எப்படி கண்டன்ஸ் ஆகும் படிக்க ஆரம்பிச்சு ஸோ அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஷேப்பை உருவாக்கி கிட்டத்தட்ட அதை மேட்ச் பண்ணி பண்ண ஆரம்பிச்சோம் போது நம்மளும் தண்ணி கிடைக்க ஆரம்பிச்சு தண்ணி சொட்டு சொட்டாக கிடைக்க ஆரம்பித்தோன்னே இது சரியான ஐடியா அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு ஃபேனை வச்சு அதை செக் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சு ஸோ இப்படி தான் அந்த வாட்டர் ஜென்ரேட்டர் மிஷின் உருவாச்சு இது ஆக்சுவலாக இப்போது ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் எல்லா வீட்லேயும் யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக இப்போ வந்து இதில் மூணு வேர்ஷன் வச்சுருக்கேன் ஒன்று வந்து நம்ம ட்ரெக்கர்ஸ் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் ட்ரெக்கிங் போவாங்க அங்கே தண்ணியை கிடைக்கல அங்கே கிடைக்கிற தண்ணி குடிச்சிட்டு அப்புறம் வந்து நிறைய டிசீஸ்னால் அவஸ்தப்படுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு அதை கொடுப்பேன் அது என்னென்னா மூணு லிட்டர் வரைக்கும் கொடுக்கும் அவங்க போகிறனா ஒரு நாளைக்கு ஒரு மனுஷனுக்கு ஒன்றரை லிட்டர் போகும் பட் மூணு லிட்டர் வரைக்கும் கொடுக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு தேவையான ஒரு நாளைக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு பபுள் டாப் வாங்க இருபது லிட்டர் கேன் வாங்குறாங்க எவ்வளோனா நாற்பது ரூபா கொடுத்து வாங்குறாங்க என் மிஷின் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த இருபது லிட்டர் தண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு வெறும் ஏழு ரூபா தான் செலவாகும் இன்க்ளூடிங் மிஷினோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட நான் சேர்த்து சொல்கிறேன் ஸோ கிட்டத்தட்ட அவங்க முப்பத்தி மூணு ரூபா சேவ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இப்போ என் ஃப்ளாட்டில் இருக்கிறவங்க வருஷத்துக்கு தண்ணிக்காக பதினாலாயிரத்தி அறநூறுரூவா செலவு பண்ணுறாங்க என் மிஷின் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்தி ஐநூறுவா முடிச்சிடுவாங்க மீதி பதினோறாயிரம் ரூபா மிச்சப்படுத்துவாங்க ஸோ இருபது லிட்டர் தண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் எவ்ரி அவர் ஒரு லிட்டர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அந்த மிஷினில் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு மிஷின் வச்சுருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு லிட்டர் தண்ணி வர மாதிரி அது என்னென்னா விவசாயிகளுக்கு இல்லைனா ஹோட்டலுக்கு இல்லை ஸ்கூலுக்கு காலேஜஸ்க்கு இந்த மாதிரி இடத்துல நிலத்தடி நீர் இருக்காது அங்கே வந்து தண்ணி எப்படி எடுப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த வேர்ஷனும் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதுதான் அதோட மூணு வேர்ஷன் இது தவிர இப்போ நீங்கள் கேட்குறீங்க இப்போ எல்லாருமே இந்த மிஷின் வாங்கி தண்ணி சக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா என்ன என்ன ஆகும் உலகத்தில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஒவ்வொரு உலகத்துலேருந்து ஏழு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் பீப்புள் இருக்காங்க எல்லாருமே ஒரு நாளைக்கு பத்தாயிரம் லிட்டர் நீங்கள் பத்தாயிரம் லிட்டர் நான் பத்தாயிரம் லிட்டர்னு எல்லாருமே எடுத்தால் கூட கிட்டத்தட்ட அதை விட பதினோரு மடங்கு தண்ணி ஒன்று காத்துக்கும் அப்போனா வந்து தொண்ணூறு பில்லியன் பீப்புள் இருந்து பத்தாயிரம் லிட்டர் எடுத்தால் கூட அடுத்தடுத்த செகண்ட் வந்துகிட்டே இருக்கும் புரியுதுங்களா நான் இப்போ நம்ம ஏழு பில்லியனில் தான் இருக்கும் தொண்ணூறு பில்லியன் ஸோ அவ்வளோ தண்ணி ஃபாஸ்ட்டு எவாப்ரேட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து எல்லோரும் அந்த எண்ணத்தையும் பயப்பட வேண்டாம் நம்ம தண்ணி காற்றுலேருந்து எடுத்துகிட்டோம்னா பிரச்சனை ஆகிடுமா அப்படின்ட்டு இப்போது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா உங்களுக்கு இதை ஏதாவது ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாங்களா நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணிங்களா இதை வந்து நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன் ஐஏஎம் நம்ம கவர்மெண்ட் பாடி தான் ஐஏஎம் கல்கட்டாவில் டாட்டா வந்து இதை ஃபண்ட் பண்ணி ஒரு காம்படிஷன் நடத்துனாங்க அவங்க வந்து இந்தியாவில் இருக்க எல்லா பெஸ்ட் இன்னோவேட்டிவ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஒரு ஐநூறு ப்ராஜெக்ட் எடுத்து அதில் இருந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி ரவுண்ட்ஸ் நடத்துனாங்க ஐநூறுலேருந்து நாற்பது ஆக்குனாங்க நாற்பதுலேருந்து இருபது ஆக்குனாங்க இருபதுலேருந்து பத்து பத்துலேருந்து டாப் த்ரீ அதில் நம்பர் ஒன் நான் தான் இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு தான் டாட்டா சோஷியல் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் சேலஞ்ச் வந்து அவார்ட் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அவங்களே வந்து இதை ஃபண்ட் பண்ணி இது எல்லா மக்களுக்கும் கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி என்னை இன்குபேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஐஏஎம் கல்கட்டாவில் ஆல் த பெஸ்ட் ப்ரோ தேங்க் யூ தேங்க் யூ இப்போ இந்த
அதனால் அந்த டாட்டாவோட சிஇஓஸ் அவங்களே தண்ணி குடிக்கும் போது இந்த தண்ணி நல்லா இருக்கு பெட்டர் தென் வாட் பாட்டில்டு வாட்டர் அப்படின்னு சொன்னாங்க சேஃப்ன்றது சர்டிஃபிகேஷன்லாம் இருக்கு இப்போ இந்த அட்மாஸ்பெரிக் வாட்டர் ஜென்ரேட்டர் இது சொல்லும் போதே தெரியுது பெரிய ப்ராசஸ்னு எவ்வளோ நாள் ஆச்சு இது நீங்கள் ரெடி பண்ண இது கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு ஃபஸ்ட்டு யூஎஸில் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த பாஸ்டன் பேஸ் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணும்போது ஏன் காற்றுல இருந்து தண்ணி எடுக்கக்கூடாதுன்னு யோசிச்சு அந்த ஷேப்ஸை பற்றி ஸ்டடி பண்ணி தென் ஐ ஸ்டார்டட் க்ரியேட்டிங் ப்ரோட்டோ டைப்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணேன் ஒரு கூண்டு மாதிரி இருக்கும் ஒரு டாப் நம்ம இட்லி சாப்பிடும் போது மேலே வைப்போம்ல அந்த இட்லி கோ குண்டு அவன் மேலே அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வெளியில் புல் இருக்குது எங்கள் ஆஃபீஸ் வெளியில் அதில் வைப்பேன் சூரியன் படம் அந்த புல்லில் இருக்க தண்ணி இருக்குல்ல அது ஆவியாகி அந்த இட்லி குண்டை மேலே போய் படிஞ்சு தண்ணியாக மாறிடும் அதை திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஓ அப்போ தண்ணி வந்து வேப்பர் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சி எவ்வளோ வேப்பர் ஆகுது டைம் ஸ்டடி பண்ணி இவ்வளோ வாட்டர் வந்து டிசிபேட் ஆகிட்டுருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சேன் அதுலேருந்து நெக்ஸ்ட் ஷேப்பாக உருவாக்கி ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு அந்த சின்ன மாடல் இதோ இந்த மாடலில் உருவாக்குனேன் இந்த மாடலில் உருவாக்கி தண்ணி ஜென்ரேட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் இது நல்லா ஒர்க் ஆகணும்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே கொடுத்து ஆ தண்ணி நல்லா இருக்குது குடிக்க ஆரம்பித்தோன்ன தென் இது என்ன பண்ணால் பின்னாடி இருக்க மாடல் எங்கள் வீட்டில் ஒரு சிம்சன் ஒரு ஏர் கூலர் இருந்தது அதில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் இந்த வக்கியல் எல்லாத்தையும் பிடிங்க வெளில போட்டுட்டு நம்ம அந்த ஷேப் எடுத்து இந்த லூப் அது பேர் வந்து குமார் ஸ்லூப் என் பேர் நானே வச்சுக்கிட்டேன் குமார் ஸ்லூப்னு வச்சுக்கிட்டு அதில் அந்த காற்று உள்ளே போயிட்டு வெளியில் வரும்போது தண்ணி ஆகிடுது காற்று வந்து வெளியில் விட்டுறேன் தண்ணி மட்டும் சொட்டி சொட்டி கொண்டு வந்துடுறேன் ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை பெருசாக்கி பெருசாக்கி ஒரு அவருக்கு ஒரு லிட்டர் கொண்டு வர அளவுக்கு கொண்டு வந்தேன் ஸோ இப்படி தான் அதை டெவலப் பண்ணேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஃபுல்லாக அதை டெவலப் பண்ணி பேட்டன் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் அந்த டாடா காம்படிஷன் போய் அட்டன் பண்ணேன் இப்போது காற்றுல வந்து ஆல்ரெடி குளோபல் வார்மிங் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் காற்றுல இருக்க ஈரப்பதம்லாம் எடுத்து ஒன்று சூடாக்குறீங்களா சரி நான் சொல்கிறேன் ஹியூமிடிட்டி வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால் உடம்புக்கு பிரச்சனை ஏன்னா காற்றுல நிறைய ஹியூமிடிட்டி இருக்க இருக்க பாக்டீரியா ஃபங்கைக்கு நல்ல சான்ஸ் வளர்கிறதுக்கு இன்னும் என்ன சொல்கிறது க கண்டாமினேட்டட் ஏர் ஆக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஹியூமிடிட்டி கோஸ் டவுன் லைக் நான் வந்து நாற்பது வரைக்கும் இந்த மிஷினில் செட் பண்ணிடுறேன் நாற்பதுக்கு மேலே போனால் மிஷினே ஆஃப் ஆகிடும் ஆனால் நம்ம ஊரில் நாற்பது கீழே போகிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை ஏன்னா எப்பயுமே ஆவரேஜாக எழுபத்தி ஏழு எண்பதுன்னே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு சென்னையில் ஸோ அது கீழே போகிறதில்ல ரொம்ப ஹியூமிடாக இருந்ததுன்னா நம்ம வேர்க்க ஆரம்பிச்சிருது வேர்த்துதுன்னா சளி பிடிக்கிறது நிறைய ஸ்வெட்டியாக நிறைய ஸ்கின் டிசீஸ்லாம் வருது பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதனால் எப்பயுமே ஆப்டிமல் ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி இருக்கிறது என்னென்னா நாற்பதுலேருந்து ஐம்பதுக்குள்ளே இது இருந்தால் நம்ம எல்லாம் ஹெல்த்தியாக வாழலாம் ஆனால் நம்ம ஊரில் அதிகமாக இருக்குது அதை தான் நான் எடுத்துக்கிறேன் நான் வந்து இன்னும் பூமியை சூ சூடாக்கி கா தண்ணியை நான் எடுத்துக்கல என்ன ஆப்டிமலாக பூமிக்கு தேவையோ அதை வச்சுட்டு நான் எடுத்துக்கிறேன் அதனால் இந்த மிஷின்லேயே ப்ரீ செட் பண்ணிட்டேன் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வந்து ரீச் ஆனோடனே மிஷின் ஆஃப் ஆகிடும் இப்போது சென்னை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பொல்யூட்டட் சிட்டி ரொம்ப தெரியும் நிறைய பாப்புலேஷன் இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி இங்கே இருக்க ஏரை எடுத்து நீங்கள் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி பண்ணுறதுனால இது குடிக்க எப்படி ஏற்றதா கரெக்டாக இருக்குமா சரி இப்போ சென்னை சென்னையோட மோசம் டெல்லி ஓகேங்களா அதோட மோசமான ஊர்லாம் போய் நான் அந்த மிஷினை வச்சு செக் பண்ணேன் என்ன பண்ணேன் அப்போ அந்த பாக்டீரியா வருது பாக்டீரியா இருக்குது ஃபங்கை இருக்குது இல்லைனா பொல்யூஷன் இருக்குது எல்லாம் சொல்கிறீங்க எல்லா மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்குது இதில் என்ன கொடுத்துருக்கேன் ஒரு ஸ்பெஷல் கோட்டிங் கொடுத்துருக்கேன் டைட்டானியம் டை ஆக்சைட் கோட்டிங் அந்த கோட்டிங் கொடுத்ததுனால என்ன ஆகிடுது அந்த யூவி லைட் அந்த கோட்டிங் மேலே விழும்போது நீங்கள் சொல்கிற அந்த பொல்யூஷன் அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அதெல்லாம் சாக ஆரம்பிக்கும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த லைட் அது மேலே விழுந்தவுடனே இந்த பாக்டீரியா எல்லாம் ஒரு போனை போட்ட நாய் எப்படி ஓடி வருமோ அந்த மாதிரி ஓடி வரும் அது பேர் தான் கேட்லிஸ்ட் இந்த டிஐஓ டூ கேட்லிஸ்ட் ஆக்ட் ஆகும் இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் பாக்டீரியா இந்த பொல்யூஷன் நீங்கள் சொல்கிறது வந்து ஒரு ரியாக்டன்ட் ஆகும் லைட் ஒரு ரியாக்டன்ட்டாகவும் ஆக்ட் ஆகி சிஓ டூ ப்ளஸ் ஹெச்டிஓவாக வெளியில் வந்தது ஸோ எல்லா பாக்டீரியாவையும் நம்மளால் கொல்ல முடியும் எப்படின்னா இந்த மிஷினை ஒரு ரெண்டு ஹவர் ரன் பண்ணேன் எஸ்டிஎஸ் லேபில் டெஸ்ட் பண்ணேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு பர்சன்ட் பேக்டீரியல் லோடிலேருந்து இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் பேக்டீரியல் லோடு குறைஞ்சிருச்சு ரெண்டு ஹவரில் ஸோ இப்போ
நீங்க இப்ப குளோபல் வார்மிங் குளோபல் வார்மிங் சொல்லிட்டு இருக்கீங்கல்ல பூமி சூடாகுதுன்ட்டு மால் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இதுக்கு வெளியில ஒன்று வச்சிருப்பாங்க பெருசா ஒரு ஜென்ரேட்டர் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் உள்ள ஏசிக்காக அது கிட்டத்தட்ட என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு தெரியுமா தண்ணி அதுலயும் தண்ணி சொட்டிக்கிட்டே இருக்கும் பாத்திரத்துக்கு கீழே கிட்டத்தட்ட என்ன பண்ணுது காத்துல இருக்கு தண்ணியெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டே அந்த தண்ணியை கீழே உருவாக்கி உள்ள குளிர்ந்த காற்றை விட்டு வெளியில் சூடு காற்றை வெளில அமைச்சுட்டே இருக்கு அது கூட இது கம்பேர் பண்ணும்போது இஸ் நத்திங் நம்ம வந்து அது வந்து ரெண் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்பேரிசன் சிம்பிள் கம்பேரிசன் இதே இருபது லிட்டர் தண்ணி இந்த ஏசி மிஷின் உருவாக்கணும்னா மூவாயிரம் வாட் யூஸ் பண்ணும் பவர் இந்த மிஷின் ஜஸ்ட் இந்த சீலிங் ஃபேன் விட கம்மியாக இந்த சீலிங் ஃபேனுக்கு நூறு வாட் வேணும் இந்த மிஷின் வெறும் எழுபத்தஞ்சி வாட்டில் உங்களுக்கு இருபது லிட்டர் கொடுத்தோம் இது மூவாயிரம் வாட் யோசிச்சு பாருங்கள் இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த மிஷின் ஆன் ஆகிடுச்சு இதில் இப்போ இந்த ரூமில் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ ரி ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டின்றது இந்த மிஷினில் சொல்லியிருக்கு இப்போ காற்று வந்து உள்ளே போயிட்டு இது வழியாக வெளியில் வந்துடும் அப்படி வரும்போது நடுவில் வந்து குமார்ஸ் லூப்னு உள்ளே வச்சுருக்கேன் அந்த லூப் வழியாக உள்ளே போயிட்டு காற்று வெளியில் வரும்போது அந்த லூப்போட எண்டில் வந்து இட் வில் ரீச் த டியூ பாயிண்ட் டியூ பாயிண்ட் ரீச் பண்ணும்போது த பாயிண்ட் வேர் வேப்பர் கன்வெர்ட்ஸ் இன் டு வாட்டர் காற்று தண்ணியாக மாறுற இடம் அதுதான் டியூ பாயிண்ட் அந்த பாயிண்டில் தண்ணியாக மாறி இது வழியாக உங்களுக்கு தண்ணி கொட்ட ஆரம்பிச்சிடும் இது கொட்டுறதுக்கு முன்னாடி நடுவில் என்ன இருக்குன்னா ஃபோர் ஸ்டேஜ் ஃபில்டர் ரெண்டு கார்பன் ஃபில்டர் ஒரு செடிமெண்ட் ஃபில்டர் ஒரு மினரல் அடிஷன் ஸோ இது வழியாக தண்ணி வெளியில் கொட்டும் ஸோ உங்களுக்கு கிளியர் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் அதை குடிச்சிடலாம் இதில் இப்போ தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இது இப்போ இது வரைக்கும் சொட்டி கலெக்ட் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ இந்த மிஷினில் வந்து எவ்ரி ஆர் ஒரு லிட்டர் தண்ணி எடுக்க முடியும் ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஓடுச்சுன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் லிட்டர்ஸ் மேக்ஸிமம் தண்ணி எடுக்கலாம் ஸோ சம்டைம்ஸ் ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி வந்து கம்மியாகிடுச்சுன்னா ஸோ மினிமம் வந்து ட்வெண்ட்டி லிட்டர்ஸ் ஆகுது நீங்கள் தண்ணி எடுக்கலாம் ஸோ பிட்வீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு டுவெண்ட்டி லிட்டர்ஸ் தாராளமாக அதுலேருந்து தண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோன்னா என் ஒய்ஃப் வந்து துணியை வெளியில் காய போட மாட்டாங்க வீட்டுக்குள்ளேயே காய போட்டுருவாங்க அப்போ அதில் ஈரப்பதம் ஜாஸ்தி இருக்குமா ஸோ அந்த தண்ணி ஒன்றும் கலெக்ட் பண்ணும்போது எனக்கு இருபத்தி நாலில் விட அதிகமாக வரும் இருபத்தெட்டு லிட்டர்லாம் நான் எடுத்திருக்கேன் தண்ணி ஸோ அதுவும் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் துணியும் காஞ்சிடுது தண்ணியும் நீங்கள் கலெக்ட